Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Sedangkan semoga sehat selalu, tetap sehat, tetap semangat, dan buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tetap uh, sampai dengan uh, buka puasa ya, nggak ada yang gak ada yang bolong hari ini. Oke, okay, uh, sebelum kita lanjut untuk bahas saham-saham, kita lihat ISG-nya dulu ya hari ini. Nah. Untuk ISG hari ini koreksi ya 0,7% tapi banyak juga saham-saham yang menghijau hari ini. Tapi untuk saat ini memang uh, untuk hari ini khususnya ya banyak saham-saham yang merah ke, di, dari sektor uh, bank ya khususnya bank-bank besar. Karena beberapa uh, sedang membagikan dividen jadi harap maklum aja. Tapi untuk saat ini uh, khususnya hari ini banyak saham-saham yang masih bergerak hijau jadi teman-teman masih bisa banyak uh, cetak profit ya hari ini ya. Mungkin beberapa saham-saham ada juga yang sampai dengan uh, naiknya lumayan bahkan puluhan persen oke okay, kita langsung aja ya tanpa uh, panjang lebar kita lihat dulu saya yang pertama yaitu Amar nah Amar hari ini menguat lagi 3,03 persen ya nah ini Amar uh, closing di harga 340 mudah memang 340 ini agak tebal tadi kalau saya perhatikan Nah ini kalau misalkan dia lanjut besok ya targetnya adalah di 362 ya untuk Amar. Selanjutnya BDMN. Nah ini sebelumnya kita udah bahas BDMN kemarin dia breakout 2800 nya closing di harga 2000 Uh, 2870 ya Nah hari ini lanjut lagi menguat ya 1,4% closing di 2870 Nah ini masih boleh dipantau besok Kalau misalkan lanjut naik lagi ya Kalau misalkan dia lanjut naik lagi Target masih sama masih di 2970 Selanjutnya ada BBKP. Nah ini tadi sudah sempat break out top box 108 ya. Ini boleh dipantau untuk uh, besok dan beberapa hari ke depan untuk BBKP. Apakah dia akan lanjut naik lagi atau enggak? Nah untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di 114 atau di uh, ya 114 atau 113 pun nggak apa-apa lah. Nah bisa pakai target di harga ini. Nah kalau misalkan uh, BBKP kembali menguat lagi. Ini boleh dipantau ya untuk saat ini. Nah kalau untuk target agak jauhnya sendiri bisa teman-teman bisa pakai target 121 ya. Atau 122. Nah ini sudah mulai menarik sudah mulai ada perlawanan ya untuk BPKP jadi dipantau aja. Selanjutnya ada BNGA. BNGA hari ini break out top box 1255 ya. Ini bagus banget volume juga bagus. Ini boleh diperhatikan untuk besok apakah dia bisa lanjut lagi atau enggak ya Target target berikutnya adalah di 1290 tapi dia harus lewatin dulu resisten di 1270 nya Nah mudah-mudahan targetnya bisa ke 1400 jadi dipantau aja kalau uh, BNGA terus menguat naik Lanjut ke BTPS Nah ini BTPS juga uh, boleh dipantau pergerakannya untuk minggu ini ya Kalau dia berhasil breakout 2190 nya Targetnya adalah di 2320 dulu ya Atau 2310 ya untuk saat ini Lanjut ke ASLC Ini sebelumnya juga kita bahas kemarin ya Nah hari ini menguat lagi 6,1% Next targetnya adalah uh, di 96 ya ini kalau misalkan dia lanjut menguat lagi di perdagangan besok. Begitu juga WIM. WIM udah kita bahas kemarin hari ini uh, menguat 8,3%. Ini bagus banget. Target masih sama ya, masih di target 885. Selanjutnya ada HMSP. HMSP ini uh, juga masih bertahan ya, masih ada kekuatan untuk uh, sepertinya mudah-mudahan sih bisa breakout lagi ya. Ini diperhatikan aja, hari ini juga menguat 1,2%. Nah ini kalau dia bisa akan bisa uh, melewati resisten di 1195 ya, ini targetnya bisa ke mungkin sekitar di 1225-an ya untuk HMSP. Jadi dipantau aja, tapi jangan terlalu banyak karena ini sudah tinggi naiknya ya, resikonya juga semakin tinggi. Jadi kalau misalkan mau TPTP, kalau misalkan yang ada yang masuk hari ini terus besok dia lanjut, mungkin bisa ambil uh, taking, profit taking di sekitar harga 1210-an ya. 
lanjut ke PBRX ini uh, saham 50 ya ini tapi hari ini masih bergerak terus kita pantau aja kalau dia breakout 52 nya dan kalau misalkan di, di setelah dia breakout 52 dan ramai ya mudah-mudahan paling nggak bisa ambil tipis-tipis ya di sampai dengan di harga 56 tapi ini saya tidak sarankan buat teman-teman yang uh, baru trading ya ini buat untuk PBRX ini untuk saham yang masih 50 ini saya sarankan uh, masuk ke jangan banyak-banyak dikit aja ya takutnya dia balik lagi ke 50 50 juta atau 50 perak malah nggak bisa keluar jadi ya ini buat uh, uang main-main aja kalau misalnya kalau mau masuk di PBRX lanjut ke Pak Gunawan ya ini GDST GDST hari ini juga uh, menguat lagi ya 6,7 persen ini kalau misalkan dia lanjut ya untuk GDST targetnya adalah di 135 ya kalau misalkan dia bergerak menghijau lagi di perdagangan besok selanjutnya ada keras keras juga uh, terpantau doji ya di 292 ya nggak kemana-mana harganya nah ini boleh diperhatikan untuk besok kalau misalkan keras ini menguat ya bisa ambil posisi di atas harga 296 harapannya bisa breakout top box ya di 300 nya targetnya sendiri ada di sekitar harga 318 atau 320 lanjut ke cars cars ini juga padahal sudah bagus tadi ya sudah sempat uh, di harga 86 tapi sayangnya nggak closing di 86 kembali lagi closing di 84 tapi nggak apa-apa dipantau aja terus ya ini sudah mulai semakin menarik pergerakannya untuk cars ya suka tiba-tiba nanti dia bergerak kencang nah ini perhatikan aja kalau dia sudah mulai bergerak di atas harga 8 di atas 85 lagi ya lanjut ke Raffi ya kalau untuk Raffi ya terserah teman-teman kalau mau masuk silahkan enggak juga gak apa-apa nah untuk saham ini uh, sudah di dalam kandang ya kita lihat aja ini ada sudah dalam box maksudnya nah ini kalau misalkan dia berhasil breakout uh, top box 73 nya ya teman-teman bisa uh, ambil posisi mungkin ya kalau dia menghijau dan untuk uh, supportnya sendiri pakai support 66 nah untuk targetnya boleh pakai target 81 ataupun uh, kalau saya sih lebih prefer kalau mau masuk di saham ini targetnya di sekitar harga 89 dulu ya atau kalau mau di 87 nya juga apa-apa selanjutnya ada backup nah, untuk backup ini boleh diperhatikan kalau dia bergerak menghijau ya di perdagangan besok apalagi kalau bisa uh, lewat 62 nya targetnya sendiri di harga 66 ya kalau misalkan dia bergerak naik nah, di sini di harga 64 masih 62 dan 64 masih ada resisten targetnya di 62 ya untuk target terdekatnya tapi kalau untuk target terjauhnya untuk saat ini bisa pakai target di 77 lanjut ke BSDE nah, ini BSD masih uh, bertahan ya di atas 945 ini boleh diperhatikan hari ini juga sempat naik turun naik turun ya targetnya masih sama ya masih di 995 kalau dia bergerak menghijau lagi nah, ini uh, selama dia masih bertahan di atas harga bottom boxnya di uh, di, di, di di harga 930 ini masih oke okay ya untuk saat ini lanjut ke CTRA ya nah ini CTRA juga hari ini menguat 2,0% ya 09 sih lebih tepatnya nah ini kalau lanjut next targetnya adalah di 1005 ya nah tapi kalau misalkan dia kuat dan bisa menembus bottom uh, top box di 1220 1020 nya next targetnya adalah di 1050 ya untuk CTRA lanjut ke demas nah untuk demas ini uh, resisten atau top box terdekatnya uh, untuk besok adalah di 172 ya nah ini kalau misalkan demas lanjut bisa lewatin 172 ya paling nggak bisa closing di 176 dulu di atas 174 ini bagus targetnya sendiri untuk saat ini masih di 180 ya untuk demas 
Lanjut ke CBPE. CBPE kembali menguat lagi ya 2,7 persen ya sempat dibuat turun sampai ke harga level 142 ya hari ini. Tapi akhirnya close lagi di 150. Mudah-mudahan bisa breakout lagi ya. Uh, 152 nya bisa ditembus lagi untuk menuju target-target 160, 170 dan 192. Selanjutnya ada kepik, kepik juga boleh dipantau ini pergerakannya kalau misalkan uh, menghijau lagi ya untuk targetnya sendiri uh, di 67 tapi kalau misalkan ternyata ramai dan kuat mudah-mudahan sih bisa ke 73an ya harapannya kalau dia juga berhasil lewatin top boxnya di 71 Lanjut ke APLN. APLN masih belum berhasil ya closing di atas 138 ya atau support sebelumnya. Tapi ini sudah mulai ada perlawanan ya, sudah dari tanggal 17 kemarin. Memang nggak nggak semuanya saham-saham ini yang mantul nggak saya, saya bahas ya. Saya pilih aja beberapa. Nah, APLN ini uh, termasuk saham-saham yang kembali menguat lagi. Nah, ini sayangnya dia belum berhasil closing di atas 138. Diperhatikan aja di perdagangan minggu ini ya kalau misalkan dia bergerak ke atas lagi di atas 138. Untuk targetnya sendiri bisa pakai target 145 dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah FAS. FAS uh, akhirnya closing di 118 ya. Uh, ini uh, top box top boxnya belum kena ya di 120 123. Masih boleh dipantau di perdagangan besok kalau dia kembali menguat lagi untuk FAS kalau bisa lewat 123. Mudah-mudahan targetnya di 126 dan 141 bisa kena ya oleh FAS. Oke okay, mungkin uh, sampai di fast dulu untuk video part pertama masih ada video part kedua jadi stay tune terus jangan kemana-mana terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di next video bye bye.